Moin Moin zusammen, in diesem Video erkläre ich dir anhand eines Beispiels, wie du die Produktionsmenge bestimmst, wenn du das nach dem Eskalationsprinzip machst und was das überhaupt bedeutet und was die Vor- und Nachteile davon sind. Also, jedes Jahr stellen wir uns immer wieder dieselbe Frage. Ja, wie viel wollen wir denn dieses Jahr produzieren? Und das hat natürlich Auswirkungen auf unsere Lagerkosten, aber auch auf unsere Materialkosten. Und dementsprechend gibt es verschiedene Varianten, wie wir die Produktionsmenge bestimmen können. Dann schauen wir uns dabei mal die Eskalation an. Auch übrigens partielle Synchronisation genannt. Was bedeutet das? Naja, die Eskalation, auch partielle Synchronisation genannt, ist eben der Mittelweg zwischen der Emanzipation und der totalen Synchronisation. Falls du nicht weißt, was es ist, geile Videos dazu unten in der Videobeschreibung. Und dabei wird die Produktionsmenge eben anhand der Absatzschwankungen durch wenige Produktionsstufen angepasst. Was meine ich damit? Schauen wir uns das im Detail an. Ich habe hier jetzt einmal das Ganze monatlich dargestellt. Januar, Februar, März, April bis Dezember. Das kann man jährlich machen, quartalsweise oder vielleicht sogar täglich. Kommt drauf an. Und da habe ich jetzt meine Absatzmengen für jeden Monat gegeben. Januar 50, Februar 75, März 110, April 140 und dann geht das Ganze so weiter. Das sind entweder Erfahrungswerte oder Prognosen oder eben die Zahlen vom letzten Jahr zum Beispiel. Und anhand dessen wollen wir jetzt unsere Produktionsmenge planen. Dabei ist wichtig zu beachten, wir haben eine Grenze der Produktionskapazität. Wir können nicht über 160 Stück produzieren, weil wir nicht die Maschinen oder die Manpower dafür haben. Und wenn wir das anhand der Eskalation planen, dann passiert einfach folgendes. Im Endeffekt passen wir unsere Produktionsmenge immer der aktuellen Absatzmenge in dem Monat oder Jahr oder Tag, Quartal eben an. Hier siehst du, hier brauche ich eher weniger. Darum produziere ich hier zum Beispiel 75, in dem Zeitraum hier. Dann brauche ich plötzlich ein bisschen mehr, also gehe ich hoch auf zum Beispiel 150. Dann in dem Monat hier zum Beispiel oder in den zwei Monaten oder in dem Intervall, da brauche ich zum Beispiel nur ein bisschen weniger, also gehe ich runter auf 40. Dann brauche ich wieder ein bisschen mehr, dann gehe ich wieder hoch auf 75 und dann brauche ich wieder mehr, dann gehe ich wieder hoch auf 150 und dann wieder runter auf 75. Und dadurch fällt dir das Ganze auf. Aha, unsere Produktionsmenge variiert zwar, jedoch bleibt unsere Produktionsstufe für einen längeren Zeitraum. Und dabei hast du in der Regel zwei oder drei Stufen. Ich habe jetzt hier drei Stufen gewählt. Bei saisonalen Produkten hat man in der Regel zum Beispiel so zwei Stufen. Einmal für die Hochphase, dann eben hohe Produktion. Und in der Niedrigphase, wo nicht viel nachgefragt wird, da produziert man eher weniger. Aber man hat eben zwei feste Stufen. Und dieses System, das funktioniert am besten bei Produkten, wo man die Werkstattfertigung durchführt. Und hierbei ist natürlich besonders wichtig, dass man eine zuverlässige Prognose der Absatzzahlen hat, weil sonst kannst du das gar nicht richtig planen. Der Vorteil bei der Eskalation ist, du hast eine gleichmäßige Auslastung innerhalb der Produktionsstufe. Ich weiß ganz genau, für den Zeitraum oder das Intervall produziere ich die Mengen und kann das super planen und meine Mitarbeiter zum Beispiel holen. Der andere Vorteil ist, ich habe relativ geringe Lagerkosten. Ja, wenn ich die Menge produziere, dann verkauft sich die in der Regel direkt aufgrund unserer passenden Prognose ab. Und ich brauche nicht so viel im Lager stehen, habe also geringe Lagerkosten oder eben auch geringe Kapitalbindung. Der Nachteil bei der Eskalation ist, du hast das Problem der Kostenreminanz. Was ist jetzt die Kostenreminanz? Die Kostenreminanz beschreibt das Phänomen der Kosten, welche bei Abnehmen der Beschäftigung nicht im gleichen Maßen sinken, wie sie bei der Zunahme der Beschäftigung gestiegen sind. Stell dir einfach Folgendes vor. Wir produzieren in einem Monat zum Beispiel 50. Und dann gehen wir hoch auf 150 für eine Zeit lang und wieder runter auf 50. In dem ersten Moment, wo wir von 50 auf 150 hochgegangen sind, sind unsere Kosten unserer Produktion gestiegen. Aber wenn wir wieder runtergehen, dann wird das nicht im selben Maße wieder abfallen. Das ist die sogenannte Kostenaminanz. Und der nächste Nachteil ist, eine Kapazitätsanpassung ist in der Regel schwierig oder nicht gewollt, weil du ja diese Intervalle hast und deine festen Stufen. Und da weichst du dann ungern von ab. Und wenn dann der Kunde plötzlich irgendwelche Megamengen möchte, dann kannst du die in dem Moment natürlich nicht zur Verfügung stellen. 